ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாம்ஸ் லிட்டில் கிச்சன் இப்போதான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கீழே இருக்க அப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கணும் பாருங்க அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு குற குறப்பா அப்படி அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் இப்போ ஒரு கப் வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் உடச்சி வெள்ளம் போட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு கால் கப் தண்ணி விட்டோம்னா போதும் இது கரையிறதுக்காக தான் அடுப்பில் வச்சு ரொம்ப வேகமாக அடுப்பு வைக்காதீங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் அது கரைஞ்சா போதும் நம்ம பாகுலாம் காய்ச்ச தேவையில்லை வெள்ளம் கரைஞ்சி வரணும் பாருங்க இப்போ நல்லா வெள்ளம் கரைஞ்சிருச்சு கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு பாத்திரத்தில் அதை வடிகட்டி எடுத்துருங்க டஸ்ட்டுலாம் இருக்கும் அதனால் அதை வடிகட்டி எடுத்துடலாம் பாருங்க எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குன்னு இப்போது இந்த பருப்பு வேக வச்சு லேசாக அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த பருப்பு அதில் சேர்த்துடலாம் எல்லா பருப்பையும் சேர்த்தாச்சு அதில் ஏலக்காய் ஒரு நாலு ஏலக்காவை பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடுப்பு கம்மியாக இருக்கட்டும் சிம்மில் இருந்தால் போதும் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இது கொஞ்சம் இலக்கமாக இப்போ இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா அது நல்லா உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாக்க பாருங்கள் சுருண்டு அது கெட்டியாக வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி பதத்தில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் ரொம்ப கெட்டியாக வேண்டாம் இப்போ இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நம்ம உள்ளார பூரணம் வைக்கிறதுக்கு இப்போது மாவு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது மாவு ஒரு டைம் நல்லா அப்படி அமுத்தி பிசஞ்சிட்டு நம்ம சின்ன பீஸாக எடுத்துக்கலாம் சின்ன எலுமிச்சம்பல அளவு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் மாவு லேஸாக தொட்டாவே நல்லா கொல கொலனு நல்லா இருக்கும் எலாஸ்டிக் மாதிரி நல்லா வரும் அப்போ தான் விருந்துக்கு கொடுக்கும் இப்போது ஒரு இலை எடுத்துக்கலாம் இலையில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க 
நீங்கள் இலை இல்லைனா பால் கவர் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆயில்லாம் வாங்குவோம் இல்லையா அந்த கவர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பிளாஸ்டிக் கவர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல மொத்தமாக உள்ள பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்துக்கலாம் இலையில் தட்டி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த மூணு விரலால் நல்லா அமுக்கி விடுங்க நம்ம சப்பாத்தி கட்டெல்லாம் வச்சு தேய்க்க தேவையில்லை இது இலக்கமாக இருக்கும் ஊறுனதுனால நல்லா அப்படி விரிஞ்சு கொடுக்கும் இப்போது ஓரங்களை மட்டும் கொஞ்சம் மெலிசாக ஒரு விரலால் அப்படியே எடுத்து விடுங்க ஏன்னா அதை நம்ம மேலே வச்சு மூளை போகிறோம் நடுப்புற கொஞ்சம் மொத்தமாக இருந்தாலும் ஓரத்தில் மட்டும் மெலிசாக இருக்கும் இப்போ அதை நம்ம மூடும்போது அந்த மெலிசாக உள்ளது நிறைய மாவு வரும்போது மொத்தமாக ஆயிரும் அதனால் அப்படி மெலிசாக எதுன்னுட்டு மூடிடுங்க மூடிட்டு இப்படி திருப்பி வச்சு நீங்கள் ஆயில் கையில் தொட்டுக்கிட்டு கூட அதை அப்படியே நல்லா விரிச்சு விடலாம் நல்லா இது விரிஞ்சு வரும் எலாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கிறதுனால மாவு ஊறி இருக்கிறதுனால அப்படி நல்லா வரும் ஊற விட்டாக்க தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போது அடுப்பில் ஒரு தோசை சட்டி வச்சுட்டு நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இப்போ இதை எடுத்து அப்படியே போட்டுடலாம் நம்ம இப்படி பண்ணும்போது நல்லா கலண்டு எடுத்துக்கிட்டு வரும் அதுக்காக தான் இலையில் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் போட சொல்கிறேன் உடனே கரண்டி விட்டு திருப்ப வேண்டாம் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டு அப்புறம் எடுக்கலாம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருந்தால் போதும் நெய் சுற்றி விட்டு நம்ம அப்படி திருப்பி திருப்பி போட்டு அது மேலே வந்து கோல்டன் ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி வருது பாருங்கள் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி வந்த உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லாமே செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு நல்லா அது ஒட்டாமல் அந்த இலையிலருந்து எடுத்துகிட்டு வரும் இப்படி நீங்கள் போடும்போது நீங்கள் திருப்பியும் சப்பாத்தி கட்டை வச்சு தேய்ச்சி அப்படிலாம் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் போலி செய்யும்போது இந்த போலி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக கடகடன்னு நம்ம செஞ்சிடலாம் நம்ம அந்த ஊற வைக்கிற டைம் தான் நமக்கு கொஞ்சம் ஆகும் டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு சிலர் தேங்காய் பூரணம் கூட வச்சு செய்வாங்க தேங்காய் விருப்பம் உள்ளவங்க தேங்காவை கூட ஒரு ஸ்பூன் அதில் போட்டுக்கலாம் இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ